德官，奴才在。悄悄去打听一下，看皇后娘娘在忙什么。奴才这就去。啊，对了，娘娘还有什么吩咐？我听说，皇后身边的紫燕跟小翠儿情同手足。小翠儿死了以后，紫燕在我面前哭得很伤心。这丫头对我还是有几分情谊的。奴才明白，奴才这就悄悄的把紫燕姑娘领来，娘娘您亲自问她。去吧。是。赵姨娘娘就问你几句话。好，紫燕妹子，来，坐下说。这坐。赵姨娘娘尽管吩咐，奴婢愿替娘娘效劳。我每次看到你，就会想到小翠。妹妹她死得太冤，昭姨娘娘待奴婢们最好了。小翠在地底下，一定会感激昭姨娘娘的。我知道你和小翠情同姐妹。小翠走了，我心里也很难过。其实我今日叫你来，没有什么其他的事，就是想请你。每年小翠忌日的时候，替我也烧一炷香，奴婢记住了。哦，这个是皇上赐给我的，送给妹妹吧。啊，娘娘不可，不可啊！带上，看，嗯，挺合适的。谢赵姨娘娘了，<笑>快起来吧。别把我当成你们那个皇后娘娘了，那是那是，昭仪娘娘和皇后，一个是天上，一个是地下。你这个奴才胆子挺大的，不怕你的皇后娘娘知道你在背后骂她？奴婢不怕，奴婢知道皇后娘娘在背地里干什么，她才见不得人呢。哦，皇后娘娘。能干什么见不得人的事啊？赵姨娘娘有所不知，皇后娘娘这会儿正在花园行压胜之术。压胜之术。杀！杀！杀！杀！杀！皇上，哎哎哎哎呦，哎呦，娘娘，您慢着点。皇上，皇上，媚娘，媚娘，怎么了？你这是怎么了？病了吗
，妹呀，胸口疼，快疼死了！快，过来坐下。啊啊、这这是怎么了？媚娘，你脸色怎么这么难看呢？刘公公，快去找太医来。是。别，刘公公，媚娘没病。媚娘是造人暗算了。谁？皇后跟淑妃在宫里大行压胜之术，要诅咒媚娘啊！有这等事？这个贱人，朕这就找他们理论。皇上。别动！别动！别动！别动！别！你们，你们做的好事，给朕抓起来！是，皇上恕罪啊！皇上恕罪呀！一个皇后，一个淑妃，竟然干出这种宫中严禁之事，你们要反了吗？皇上，臣妾没有别的意思，臣妾只是日夜忧虑，夜不能寐。请他们来给臣妾看病的，皇上，你要相信臣妾、啊。别太胡言！皇后，淑妃，你们俩咒我也就罢了，可是红儿、红儿和贤儿，你们也不放过，那可是皇上的亲生儿子。皇上，你看。你们，你们咒皇儿就是在咒朕。皇上，这些跟臣妾无关，这都是皇后娘娘干的。臣妾糊涂啊，皇上。淑妃，你怎么这副德行啊？你这个贱人，朕恨不得杀了你！你，啊、皇上，皇上。皇上，媚娘，朕知道你受委屈了。媚娘受点委屈不算什么，媚娘是替红儿跟贤儿难过。他们只是两个孩子，红儿又不是什么太子，贤儿呢，出生才几个月，他们怎么这么狠毒，要咒他们死啊？朕都明白，哎，朕不能再忍了。明日早朝，朕要当众宣旨，废了皇后和淑妃。皇上说话算话吗？真的下决心了吗？大不了，朕再跟那帮老臣较量一番。可是如何才有胜算的把握呢？这压胜之术是宫中十大重罪之一。现在证据确凿，谅那帮老臣也没什么好说的。就算是这样，废后可不是件小事，长孙无忌他们一定不肯就范。那朕把他们全都给贬了。皇上，这朝廷上的宰相跟大臣几乎都是一帮的，你能把他们全都给贬出去吗？那你说朕怎么办？连这点事情都做不了主。朕还有何面目做这个皇上？皇上也别着急，既然这样，他们结为一体，咱们就一个一个来，一个一个来，杀一儆百，就算是投石问路。先把皇上的皇威竖起来。对，朕一定要让他们知道，朕这个皇帝是可以有所作为的。这第一个，就应该是柳氏，柳大人，柳氏。
。这柳氏是皇后的亲舅舅，又是当朝宰相。对，朕从他下手，是最顺理成章的。只要这一次能把柳氏给贬出去，皇上这一仗就算是打赢了。都看见了吗？证据确凿。皇后沉迷于压胜之术，竟然以木偶诅咒武昭仪，诅咒红儿和贤儿。如此愚昧犯上之举，朕绝不姑息。皇上，这木偶真的是从皇后花园里搜出来的吗？朕亲自去搜的，还能有假吗？长孙大人。你仔细看看吧，哼！皇上，就算真的从皇后花园里搜出来的，那也不能就此把皇后给废了。身为皇后，无德无才，愚昧犯上，为什么不能废掉？皇上，皇后是先帝给皇上娶的，要废。那请皇上先问问先帝。长孙大人，你，皇上英明啊！老臣有话说。记得先帝临终前，曾对我说：“朕就把家儿家父交给爱卿了。”老臣不能辜负先帝的重托呀。好，很好。你们都拿先帝的话来教训朕，那朕还说什么呢？宫中的禁令，就是一张废纸了。启奏皇上，臣以为，先帝的话要听，但是宫中的规矩，哼，也不能随便废除。既然如此，那你说说看，朕该怎么处置皇后和淑妃呢？皇上。以老臣之见，皇后和淑妃确实已经犯了错，应让他们闭门思过。就这些，就这些。启奏皇上，臣赞同长孙大人的意见，请皇上宽宏大量，给王皇后和萧淑妃一个改过自新的机会。是啊，皇上，请皇上宽宏大量。好，朕允众为爱卿所奏。谢皇上。等等，朕的话还没说完呢。柳氏柳大人，臣在。你是当朝宰相，又是皇后的舅舅，难道出了这么大的事，你一点责任都没有吗？皇上，臣愧疚的很呐、啊。一句愧疚就行了，都像你这样。朕还怎么治理朝政啊？啊，皇上，臣惭愧，臣辜负了您的厚恩。好了，不用说了，回去好好想想吧。朕等你的回话。谢皇上。退朝。吾皇万岁！万岁！万万岁！刘大人，进一步说话。哦，长孙大人有何见教？刘大人现在准备怎么办？啊，皇后做出这种事来，要不是长孙大人你撑着她，只怕这个皇后已经废掉了。柳大人，我保皇后乃是阻止武昭仪的野心，保后宫安定，保我大唐社稷江山。嗯，皇后是保住了，但臣的官帽保不住啊。柳大人，长孙大人，这件事情你不要再说了，我主意已定，哎，会让皇上满意的。柳大人。
。皇上什么事这么高兴啊？美娘，过来。嗯。这个柳大人倒是乖巧。主动请奏辞官了，朕就如他所愿，免了他的中书令之职。别往外地吧，媚娘，恭喜皇上。朕也要恭喜媚娘啊！这第一仗，我们打赢了。朝中大臣虽坚如磐石，但只要我们挖掉了一块儿，其他的。也会松动的。嗯，朕要乘胜追击，把他们一个个扳倒，<笑>大快人心呐、啊！柳氏被贬为遂州刺史，他再也回不了长安了。我知道，这仅仅是开始。过不了多久。那些跟皇上和我作对的老大臣们，将一个一个走上远离长安之路。这就是他们的命运。这一次是柳大人，下一个就是我褚遂良了。这都是幕后那个妖媚惑主的武媚娘干的，现在她反扑了。长孙大人，我们不能坐以待毙呀。不，我们要沉得住气，不能鲁莽行事。长孙大人的意思是，皇后和萧淑妃毕竟是犯了大错，按大唐律法论处的话，是要处斩的。我们现在见了先帝的话，保住了他们的性命，这已经是万分的侥幸了。那是，以臣看。此事如此处理，许多大臣都不服啊，特别是李义府和许敬宗这两个小人。这几个人早就对我们怀恨在心，时机一到，他们就会兴风作浪，所以我们不能冒险出击。长孙大人言之有理，武昭一介皇上的宠信咄咄逼人，我们应当有所应对。以我估计。武昭仪贬走了柳大人，他自以为自己得逞，定耐不住性子，要乘胜追击。这样说来，皇上还要再提废后之意啊！我们现在要以逸待劳，皇上一旦提出，我等都提出来反对。我想，皇上绝不敢冒天下之大不韪，把我等老臣全给免官了吧？是啊。关键在于大家都齐心协力。楚大人，你可以多方联系众大臣，这一次，并不一定非要你我出头啊。长孙大人英明啊，得让皇上知道，你我不说话，别的大臣也会说话。韩大人啊，你这次可以跟来大人，你们俩一起做先锋啊。好，你们两个都是宰相。又都是柳氏所提拔的。好，这件事就这么定了。嗯，楚大人，你回去告诉那些大臣，如果让武昭仪得逞的话，那我们这些老臣就得步柳大人的后尘。好，我马上去他们府上。不过李义府那几个人不可留在朝中。老臣已经想好了，我也要以其人之道还治。其人之身，学一学武昭仪贬走柳大人这一招，我们也可以把李义府给他贬出去嘛。杀一儆百，好啊！首战告捷。媚娘，嗯，那接下来该出哪一招了？皇上，你认为呢？嗯，朕的目的是要立你为皇后。既然柳氏给贬了出去。接下来，就该提出废后的事了。正好也看看，这杀一儆百、敲山震虎到底有没有作用。媚娘的意思
，不妨再试探一下。哦，怎么个试探法？媚娘现在是昭仪，何不先让媚娘升为妃子，跟萧淑妃同一个等级，看宫中这帮老臣作何反应？嗯，这个主意倒是不错。只是，这宫中妃子的数目是有明确规定的，这是宫里的规矩。贵妃、淑妃、德妃、贤妃，这四妃名额已满。皇上难道就不能破一破规矩，再立一妃？四妃之外，再立一妃。封号，媚娘都想好了。哦，叫什么？嗯，陈妃。陈妃。臣，乃北极星之所在，尊贵，超然。<笑>媚娘，朕。在你这陈妃的封号里，俨然看出你傲视群伦的雄心啊！<笑>皇上到底答应没有啊？只要媚娘高兴，朕什么都答应。明日早朝，朕就当庭宣布：武昭仪贤淑仁慈，声名卓著，理当褒奖，朕。封她为陈妃。嗯啊，怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么陈妃封号，从古至今从未有过，万万不可坏了规矩啊！你们两个倒是异口同声的很吗？啊，皇上，臣和其他大臣也是此意。祖宗的规矩，岂可说改就改，说变就变？朕难道也是众位爱卿的意思吗？啊，启奏皇上，臣以为，规矩嘛，是皇上定的。皇上完全住口！啊，长孙大人，我不过是提个……这里有你说话的份儿吗？退下。是，是。朝堂之上，由你们说了算了，还要朕干什么？朝堂之上是用来议政的。皇上，老臣有事要奏。皇上。中书舍人李义府，为人阴险，一贯见风使舵，不堪重用。老臣奏请将其贬出长安。如皇上准奏，老臣马上草拟诏书，明早由门下省速发。长孙大人，看着办吧。退朝。吾皇万岁！万岁！万万岁！气死了！朕气死了！皇上，别生气，龙体要紧。来，先坐下。媚娘，嗯，你倒是稳得住，你也不问问今天在庭上。媚娘就不问了，免得再惹皇上不高兴。还是你最体贴朕，哎，朕是一拜再拜呀、啊。媚娘不介意，皇上也不要介意呀、啊。你真的不介意？只是可惜了陈妃这么响亮的一个名字。不过也没什么。嗯，你说。朕为什么做起什么事都这么辛苦？为什么朕说什么都不算？每个人都有这样那样的理由来反驳朕。朕这个皇帝不做也罢了，不做也罢。好了，别说孩子气的话了。媚娘知道皇上辛苦
，但在这个朝廷之上，不止皇上一个人，还有许多大臣呢。那李义府和许敬宗倒是想替朕说话，可李义府一说，朕那个舅舅就让他住嘴。长孙无忌在庭上也这么嚣张吗？哼，他还奏了李义府一本，说他见风使舵，阴险狡诈，要朕把他贬出城去。这个李义府，媚娘见过，也观察过他，为人确实不是很正，不过颇有才干。嗯，李义府还是胆子太小了。现在他不说了，朝中那帮大臣更是噤若寒蝉。那几个老臣，也就是在庭上跟皇上耍耍威风罢了。皇上的大臣多了去了，整个皇城。三省六部，再加上长安府，有多少衙门，有多少官员？长安城内外十万军队，又有多少将领？我相信，他们都是忠于皇上的。他们当然是忠于朕、忠于大唐社稷的。所以啊，把眼光放宽点，放远。嗯，是啊，朕好好想想，再想想。来，干。嗯，干。徐大人，这一别，不知何日再相见了。<笑>李大人，你不要太悲观了，也许还会有一天峰回路转的。我是倒透了霉了。山穷水尽，没那天了。长孙无忌这个老儿，这忒狠了，看我不顺眼，就一脚把我踢出朝廷。皇上那儿准了吗？徐大人，今天没听说吗？长孙无忌说要替皇上去拟诏旨。嗯，明天一早，编我出长安的诏旨，就要下到门下省了。真的，我都打听过了，把我贬到毕州任司马。毕州。穷乡僻壤，我李义府这辈子算是完了，要老死在那儿了。李大人呢、啊？你先不要慌，依我看呢、啊，还有一人可救你。谁呀、啊？武昭仪。武昭仪，嗯，他连他自己的事儿都办不好，他能管得了我吗？<笑>我说李大人呢、啊，你怎么聪明一世，糊涂一时啊？你想啊，皇上一心想立武昭仪为皇后，遭到长孙无忌、褚遂良那帮老臣的反对。所以，朝中大臣们迫于他们的威势，也都噤若寒蝉呢、啊。我才说了一句，不，半句，就让我落得这个下场。你想想看，谁还敢拿鸡蛋往石头上碰啊？正因为如此，才需要有人站出来，替皇上说话，替武昭仪说话吗？你的意思是，皇上会高兴？皇上高兴，武昭仪更高兴了。说不定啊，你李大人就会转祸为福了。是啊，我怎么就没想到这一层呢？李大人，我这主意。不错吧？主意是不错。
但是弄不好会更惨。你这个李大人呢、啊？你我都不是长孙无忌这样的皇亲国戚，要想爬上去，必须要用点非常手段。对，反正。伸头也是一刀，缩头也是一刀。长孙无忌这个老儿，我跟他干了。来，李大人，我敬你一杯。来，干。<笑>好，许大人，事不宜迟，我马上去写奏本，连夜送进宫里。帮帮忙，帮帮忙，公公，帮帮忙，各位公公，什么事儿啊？什么事儿啊？在这儿这么吵啊？哎呦，刘公公，下官是李义府，有本急奏皇上。哎呦，皇上和昭仪娘娘都歇了，有事儿，明天到武德殿奏吧。啊，刘公公，帮帮忙，事关重大呀。哎呦，李大人呐、啊，你别来这一套！你一个小小的中书舍人，能有什么要紧的事儿啊？啊，公公，借一步说话。公公，请公公笑纳。呃，这么着吧。你的折子我递给皇上就是了。哎，嘿嘿，谢谢。那公公，那我就在此等候了。哎，丑话可说在前头，皇上不一定现在就看呐。啊，公公，您放心，皇上一定看的。哼，那你爱等就等吧。啊，谢谢，谢谢公公。皇上，中书舍人李义府有本请奏。这么晚了，他奏什么事啊？搁下吧。胡闹！这个李义府搞什么名堂，竟然把奏折送到朕的寝宫来了？莫非有什么要紧的事？他还能有什么要紧的事？他都被贬到毕州了。无非是求朕额外开恩罢了。皇上，媚娘有一种预感，这奏折会跟今天的事有关，还是快看一看吧。是吗？<笑>媚娘，竟然有人替朕替媚娘说话了。哦，李义府奏请废去王皇后，立武昭仪为皇后。这奏折来的太是时候了，天助我也！真没想到，这朝堂之上，竟然有敢于跟那帮老臣作对的人。还有敢于支持朕和媚娘的人，来人呢？奴才在，宣李义府觐见。是。李大人，哎呦，刘公公。您真是福星高照啊！皇上，请您进去说话。哎呀，谢谢刘公公啊！<笑>快走吧。哎，好好好，好好。哎呀，哎呀，李大人，忠臣呐、啊，快快请起。谢皇上，谢昭仪娘娘。李大人如此替皇上着想，这些珍珠是皇上赐给李大人。皇上，娘娘，微臣受此隆恩，
，万死难以相报啊！不必跪了，李大人，我跟皇上都不会拿你当外人了。皇上，昭仪娘娘，微臣愿为皇上赴汤蹈火，在所不辞。李大人在奏折上说的那些话，都说到朕的心坎上了。朕希望李大人今后在朝堂上要敢于直言。皇上，昭仪娘娘，微臣已被贬毕州，以后恐怕很难在朝堂上为皇上说话了。这个还不简单？朕下一道留任的诏书，把你留在长安就是了。谢皇上，谢昭仪娘娘。昭仪娘娘，无论是学识品德，还是胸襟气度，都堪称后宫楷模。如果立昭仪娘娘为皇后的话，那将是大唐社稷的福气呀、啊。李大人也是文采风流，人中之杰啊，只不过被压制太久，难以施展。他日必大有作为。娘娘是微臣的知音，娘娘。有用得着微臣的地方，微臣甘愿赴汤蹈火。李大人的话，皇上听见了吧？何不即刻就让李大人官升一级？好，朕这就提升李大人为中书侍郎。啊、微臣，谢皇上，谢娘娘隆恩。皇恩浩荡，接下来该怎么做？李大人。心里一定很清楚。哦，微臣明白，微臣明白，万死不辞。嗯、扁李府的诏书，马上送到门下省，明天一早。让他滚蛋！嗯，我有种预感，朝中不满我们的人是越来越多了。李义府，许敬宗，小人，出身低微，又没有什么实权，他们呀，翻不起什么大浪。圣旨到，这么晚还来圣旨？长孙大人接旨，臣接旨。这是皇上连夜下的，长孙大人自个儿看吧。臣遵旨，告辞。圣旨上写些什么？留任李义府，并提升为中书侍郎。这。这道圣旨在这个节骨眼上下，恐怕长孙大人的决断被否定了，恐怕真的有变啊！这个武媚娘到底想干什么？李大人，下官是孤注一掷，连夜叩阁，没想到成了。李大人见到皇上了吗？我不但见到了皇上，还见着了昭仪娘娘。皇上直夸我为忠臣，昭仪娘娘还亲手捧出一斗珍珠赐给下官呢。哎呀，李大人时来运转呐，时来运转，时来运转。皇上是当场下诏。不但把本官留在了长安，还荣升为中书侍郎。哎呦，恭喜李大人，恭喜李大人呐！恭喜恭喜呀！哎呀，李大人，看来你这招是替我们大家投石问路啊。这样一来，我们都有一条大路可走了。诸位
，我等出身卑微，在朝廷上受尽了长孙无忌等人的欺负，没有出头之日啊！现在好了，我等升官发财的机会。来了，<笑>这样吧，<笑>我们一起请奏皇上，立昭仪娘娘为皇后，替皇上和娘娘立上一功。皇上和娘娘正有此意。嗯，我们马上去找那些老臣。只要对长孙无忌不满的，哦，我们集体上奏，奏禀对武昭仪为皇后。哦，嗯，诸位，打败长孙无忌，打败褚遂良，打败这帮把持朝纲的家伙，对，打败他们，对对，打败他们。他们唐三代后，有女王母氏灭唐，我不能认输，一定不能认输。父亲，女儿不会辜负你的期望，女儿会让武氏一族大放异彩。你保佑女儿吧。皇上，你听，你听，今天的钟声特别好听。朕都习惯了，听着钟声去早朝，天天如此。不，今天不一样。今天的钟声里有千军万马。媚娘，你把朝堂当成战场了？今天是决战的日子，胜败在此一举。朕知道。朕现在手里有许敬宗、李义府奏请废后的奏折，朕有取胜的把握。皇上，媚娘愿与皇上一同前往。一同前往，去给皇上壮胆。嗯，好。有媚娘在，朕的胆气更壮了。嗯、这是我第一次正式上朝，胜负未定，我这样做事态冒险，但我不会害怕，我就是要破掉朝政的规矩。我要让所有的大臣都明白我的存在。我，武媚娘，是一个永远抹不掉的存在。十四岁那年，我进了后宫。二十四岁那年，我学方为你。
三十岁那年，我失去琴弦女儿。三十二岁那年，我成为大唐皇后。六十一岁，我失去。岁月。